大家好，我是阿光。现在又到了吃冬瓜的季节，买回来的冬瓜不要老是煮汤了。今天分享一道小炒冬瓜的家常做法，这样炒出来的冬瓜鲜香美味，不管是下饭还是下酒都非常的不错。首先准备一块不要钱的冬瓜，去掉外皮。挑选冬瓜的时候，我们一定要挑选这种绿色外皮的。这种冬瓜吃起来的口感会更好一些。冬瓜皮我们也不要直接扔了，晒干以后用来泡茶喝，也可以起到清热解火的作用。接下来把所有的冬瓜切成小块，这样方便下一步的操作。把里面的瓜瓤全部切下来，因为瓜瓤的水分比较重，放在一起会影响整道菜的口感。接着我们再来改下刀。这里我们千万不能切太薄，大约在两个硬币的厚度就差不多了。因为冬瓜的含水量特别重，如果切太薄的话，那样吃起来口感不好。全部切成碎片状，这样就差不多了。把切好的冬瓜放在提前准备好的碗中备用。冬瓜的营养十分的丰富，含有丰富的矿物质以及各种微量元素。经常食用对身体非常的有益。接下来准备小块五花肉，硬刀把猪皮切下来，因为猪皮比较硬，放在一起会影响口感。然后我们同样也把五花肉切成厚片，这里我们可以稍微的切厚一些。接着我们再切成筷子粗细的小条，其实肉不肉都无所谓，我们就要用五花肉里面的油脂来炒冬瓜。这样炒出来的冬瓜都有肉的香味，全部切成视频中这样的大小就差不多了。把切好的五花肉放在准备好的碗中，接下来我们再简单的准备一些配菜，准备一小把清洗干净的韭菜，切成小段。如果不喜欢吃韭菜的，也可以用香葱来替代。全部切好以后，放在准备好的碗中。做冬瓜离不开大蒜。准备几粒去皮的大蒜，先切成薄片，然后再剁成稍微细一点的蒜末。大蒜可以增加冬瓜的蒜香味，我们也可以稍微的多准备一些。全部处理成碎片中，这样放在准备好的碗中。我们再准备一小块老姜，先切成薄片，然后切成细丝，最后全部切成姜末。老姜有增加食欲的作用。全部切好，和蒜子放在一起。在我们湖南江西一带，炒素菜都喜欢放一些小米椒，增加辣味。如果吃不了太辣的，也可以不用放。接着准备一口锅，加入少量的食用油，油温烧热以后，我们再把五花肉倒在锅中。我们要提前把五花肉炒制一下。这一步的目的是，我们要把五花肉多余的油脂炒出来。全程开蒸小火，慢慢的炒制。这里我们千万不能开大火，不然的话很容易烧糊。翻炒成视频中这样，五花肉微微发黄就差不多了。如果喜欢吃五花肉的，我们也不要炒太干。五花肉炒出了很多的油脂，感觉有点多，我们再把少量的回油盛出来，可以用来炒素菜。接下来加入一小勺的红油豆瓣酱。这次翻炒均匀，充分的把豆瓣酱炒出香味，炒出红油。接着把切好的姜蒜、小米椒也倒在锅中，再次翻炒均匀，充分的把姜蒜炒出香味，把小米椒炒出辣味。这里我们炒制的时间不需要太长，大约翻炒十秒左右，我们就把准备好的冬瓜也倒在锅中，开大火翻炒。充分的把冬瓜表面的水分炒干。很多朋友在炒冬瓜的时候，喜欢用焯水的方式。其实焯过水之后的冬瓜，营养很容易流失。也有些朋友喜欢用过油的方式。其实那样油太多，吃着也不健康。而且我们在家里面也浪费油。像视频中这样，翻炒两分钟左右，充分的把表面的水分炒干。接着加入一大勺的生抽酱油。然后再加入少量的红烧酱油上色，再次翻炒均匀，把冬瓜炒出酱香味。
亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您花彩的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢您一直以来的支持与鼓励。大约花草一分钟左右，充分的把冬瓜炒出酱香味，这一步非常的关键。倒入生抽和红烧酱油以后，一定要像视频中这样爆炒，充分的使生抽和酱油的香味和冬瓜完全的融合在一起。接下来，我们再加入少量的清水，因为冬瓜比较厚，很难入味，我们一定要焖煮一会儿，靠上锅盖，大约焖煮两分钟左右。两分钟以后，我们打开锅盖看一下，哇，好香啊！整个厨房都是冬瓜的鲜香味，这个时候的冬瓜已经非常的软烂了。接着我们加入少量的食盐和少量的鸡精，然后再加入少量的白糖调味，再次翻炒均匀，把所有的冬瓜炒至入味。因为生抽和红烧酱油还有豆瓣酱都有盐味，所以我们的食盐千万不能加太多。接下来，我们再加入少量的水淀粉，搞上薄薄的芡汁，再次开大火，把汤汁收至浓稠，使每一块冬瓜的表面都能够鼓上薄薄的一层芡汁。有条件的可以加一些芝麻香油，增加香味。最后，我们再加入切好的韭菜，因为韭菜比较容易熟，我们炒制的时间不需要太长。稍微的翻炒个六七八下，就可以出锅装盘了。一道营养又美味的小炒冬瓜就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。这样炒出来的冬瓜鲜香入味，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。稍微总结一下。冬瓜千万不能切太薄，如果不喜欢吃豆瓣酱的，也可以用黄豆酱来替代。最主要的是，冬瓜在烧制的时候一定要稍微的焖煮一会儿，这样才能更加的入味。只要记住这两点，你也可以做出比饭店还好吃的小炒冬瓜。如果今天的视频对你有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点我头像，还可以看到更多家常菜制作视频。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。